तयारी कर आपण तोपर्यंत आता जे बघितलं ते फिल्म मध्ये बघूया To demonstrate a Crookes tube, a cathode ray tube, we need a high voltage power source such as this one. We need the Crookes tube which has a metal cathode, a metal anode, a screen that has been coated with a phosphorescent material that gives off light when struck by electrons, and a bar magnet. As we turn on the screen, we notice that electrons are emitted from the cathode and as they strike the fluorescent screen we're able to see the cathode ray this stream of electrons illuminated we can use a magnet to show the deflection of that stream here we can see the electrons being deflected by the magnet the cathode ray moves upward if we reverse the magnet we would predict that the beam would be deflected in the opposite direction and we observe that the beam is deflected downward. The protection is the It's very high current. नॉर्मली आपल्याला जिथे जिथं स्पार्किंग होताना दिसत काही कारणाने याचा अर्थ असा समजायचा की देर इज प्रेझेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देअर प्रत्यक्ष आपल्याला इलेक्ट्रॉन्स कधीच बघायला मिळणार नाही बट वी कॅन सी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तर तो या ठिकाणी आपण आता पाहिलेला आहे आता इलेक्ट्रॉन्सचा शोध लागल्यानंतर आणखीन एक गोष्ट या एकोणीसाव्या शतकाच्या शेवटी लक्षात आली इथे तुम्हाला तीन सायंटिस्ट दिसत आहेत ज्यांना याच्यासाठी नोबेल प्राईज मिळालं विभागून त्यातलं एक आहे पहिले दिसत आहेत ते हेनरी बॅक्वेरेल त्याच्यानंतर मध्ये जे दिसत आहेत ते पियर क्युरी आणि तिसऱ्या या बाई दिसत आहेत त्यांचं नाव मादाम मेरी क्युरी या तिघांना रेडिओ ॲक्टिव्हिटी किंवा किरणोत्सारी किरणोत्सारीता रेडिओ ॲक्टिव्हिटी याच्यासाठी नोबेल प्राईज मिळालं आणि त्यांच्या असं लक्षात आलं की या काही पदार्थ असे देर आर सर्टन एलिमेंट्स लाईक युरेनियम रेडियम की ज्याच्यामधून काही पार्टिकल्स बाहेर येतात आणि त्या पार्टिकल्सना ते अननोन पहिल्यांदाच लक्षात आल्याने त्यांना त्यांनी अल्फा बीटा आणि गॅमा असं नाव दिलं तर गॅमा आर रिअली रेज दे आर नॉट पार्टिकल्स बट अल्टिमेटली इट वॉज डिटेक्टेड दॅट अल्फा अँड बीटा आर पार्टिकल्स अँड बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स अँड अल्फा पार्टिकल्स आर दे कंटेन सम अदर अननोन पार्टिकल्स ते काय आहेत असाही त्यावेळेला विचार सुरू झाला आता आपल्याला माहिती आहे की दे आर नथिंग बट न्यूक्लियाय ऑफ फेलियम याच्यावरती जे काम झालं की नेमकं खरोखर ॲटममध्ये फक्त इलेक्ट्रॉन्स आहेत का आणखी काही आहेत थॉम्सनने जे मॉडेल मांडलेलं होतं की देर मस्ट बी मेनी इलेक्ट्रॉन्स पण त्या इलेक्ट्रॉन्सना कॉम्पेन्सेट करणारं काहीतरी पॉझिटिव्ह पण असलं पाहिजे ते काय ते सापडत नव्हतं नाहीतर मग सगळीकडे आपल्याला निगेटिव्ह चार्ज दिसला पाहिजे असता पण प्रत्यक्षामध्ये मात्र आपल्याला न्यूट्रल दिसतं सगळं एव्हरीथिंग इज न्यूट्रल इट मीन्स दॅट देर मस्ट बी इक्वल अँड अपोजिट पॉझिटिव्ह चार्ज याच्यावरती जे काम केलं पहिल्यांदा ते रुदर फोर्डने केलं आणि मग त्याला असं त्याने त्या पार्टिकल्सना प्रेडिक केलं आणि त्याला त्यांनी प्रोटॉन्स असं म्हणलं आणि तो प्रोटॉन त्याला पॉझिटिव्ह चार्ज असेल असं मानलं त्याचा प्रयोग तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेला आहे तो प्रयोग आपण बघूया थोडासा आता प्रत्यक्ष प्रयोग नाही पाहता येणार बट वी विल सी अनिमेटेड मॉडेल ऑफ दॅट एक्सपेरिमेंट त्याने काय केलं की एक गोल्ड फॉईल घेतली सोन्याची पातळ अशी चकती घेतली इट्स अ व्हेरी थिन फॉईल ऑफ गोल्ड अँड देन ही डिसायडेड टू बार्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन दॅट गोल्ड फॉईल आणि मग त्याच्या असं लक्षात आलं खरं म्हणजे दोन शक्यता होत्या 
एक शक्यता म्हणजे अल्फा पार्टिकल सरळ पलीकडे गेले पाहिजे किंवा दुसरी शक्यता म्हणजे ते उलटे परत आले पाहिजे जसं भिंतीवरती चेंडू फेकून मारला तर तो परत येतो पण तिथं भिंत नाहीच आहे मुळे आणि चेंडू फेकून मारला तर तो सरळ जाणार आहे तिकडं पलीकडे सो ही युज दॅट गोल्ड फॉईल ॲज अ स्क्रीन अँड ही बंबार डेड दोज अल्फा पार्टिकल्स ऑन दॅट गोल्ड फॉईल आणि मग काय दिसलं ते आपण पुढच्या प्रयोगामध्ये बघूया In 1910, Rutherford and his co-workers were studying the angles at which alpha particles were scattered as they passed through a thin gold foil. Most of the alpha particles passed through undeflected. However, a few were found to be scattered at large angles, some even back in the direction from which they had come. This meant that they had collided with an object much more massive than the alpha particles themselves, yet so small that only a few alpha particles encountered them. This atomic level view shows what is happening. Most of the atom is occupied by the low mass electrons. The nucleus is small and massive. When an alpha particle encounters a nucleus, it is scattered at a large angle. Tumcha lakshat ala ka kai zala dita? Ye kai alpha particles hai saral gele. Kai alpha particles ni tanchi disha badali. They change the direction and some alpha particles came back so there must be collision of these alpha particles with something people were thinking that atoms are very empty so they should have gone straight te saral jayla pahije hote pan te saral na jata kahinni tanchi disha badalli manje ase tangent banun gele asnar ani kahi matra the head on collision jali ani tamule parat aale asnar te kashala dhadakle so rudar fort said that these are nuclei of atoms and these nuclei of atoms gold atoms they contain two types of particles one is proton and another is neutron yacha sahayane 1913 sali nils bohr ne atom cha structure kasa asavo he mandla this structure we know now at the center there is a very small nucleus tiny nucleus which contains protons and neutrons neutrons are neg- uh, neutral and protons are positively charged neutrons are shot khup nantar lagla hai after uh, this model was put forth tei apan panor chadwick ne neutrons cha shod lavla ani tacha bahuti electrons phirta and they move in different shells or different orbits that was proposed by niels bohr of course this model was modified afterwards but this is a very good contribution by nils bohr ani he model javal javal accurate ahe asa manala harkat nahi do lot of modification was done tacha nantar somerfield schrodinger heisenberg dirac bohr ne sage scientist te tanchi nav yanna ek prashna padla ki electrons e kharas particle ahet ta te wave sarkhe ahet आणि त्यांनी काही प्रयोग करून पाहिले आणि त्यांनी असं सांगितलं की दीज इलेक्ट्रॉन्स हॅव बोथ प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स अँड प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्ह ऑल्स सिमिलरली लाईट हॅज प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स अँड वेव्ह आणि त्यामुळे लाईटला जो लाईटचा बेसिक कॉन्स्टिट्युंट आहे ज्याच्यापासून लाईट तयार झाला म्हणतो दे आर नोन ॲज फोटॉन्स सो फोटॉन्स समटाईम्स बिहेव्ह लाईक पार्टिकल समटाईम्स बिहेव्ह लाईक वेव्ह तसं इलेक्ट्रॉनच्याही बाबतीमध्ये असतं असं त्यांच्या लक्षात आलं चॅडविकने प्रेडिक्ट केलेला प्रत्यक्ष न्यूट्रॉन हा युकावाने एकोणीसशे चौतीस साली शोधून काढला आणि त्याच्या त्याचं सगळं एक्सप्लनेशन केलं आणि त्यामुळे आता ऍटॉमिक न्यूक्लियस हे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनने बनलेलं आहे आणि त्याच्या भोवती इलेक्ट्रॉन्स फिरत आहेत इथपर्यंत एस्टॅब्लिश झालं पण नंतर असं लक्षात येत गेलं की देर आर स्टील मेनी मोर पार्टिकल्स इन आयटम आणि त्या असतात का तयार होतात याच्याबद्दल खूप शंका होती न्यूट्रिनो नावाचं पार्टिकल एकोणीसशे बेचाळीस साली सापडलं त्याच्यानंतर म्युऑन नावाचे पार्टिकल्स सापडले आणि आणखीन पार्टिकल्स सापडतच गेले आणि मग त्या पार्टिकल्सचं 
क्लासिफिकेशन जाए तपशील मैं आज जाना नहीं सम पार्टिकल्स आर नोन एज फर्मिओन्स सम पार्टिकल्स आर नोन एज बोसॉन्स तसे खूब पार्टिकल एज इट वॉज ए झू ऑफ पार्टिकल्स एखाद प्राणी संग्रहाल जाव अनेक प्रकार से प्राणी बढ़ा मिलावे तस तैटम या न्यूक्लियस मधे वेगवेगे प्रकार से पार्टिकल्स हैं नर लक्षा आल अजु ही प्रयोग चालू है तुम्हें ऐकला से गे वर्षी दोन तीन वर्षापूर्वी एक वर्तमानपत्र बी आई होती कि गॉड्स पार्टिकल सापड़ा मन वॉट इज दिस गॉड्स पार्टिकल तो, तो हिग्स बोसॉन अस मनत तो बोसॉन पार्टिकल है हा पार्टिकल आसेल वाटे आज अजु को पार्टिकल्स हैं वाटा मु यूरोप मधे सर्न नावा गावी एक प्रचंड प्रयोगशाला उभी के लिए प्रयोगशा नवीन नवीन पार्टिकल्स शोधना से प्रयत्न चलने तो हे सग एक छोटा फिल्म मधे दाखल है कि आजपर्यंत हा स प्रवास गे दीडे वर्षा मधे कसा आर वर्ल्ड इज एन इनक्रेडिबल प्लेस अ प्लेस ऑफ ब्यूटी वंडरमेंट एंड इवन मिस्टरी अ मिस्टरी दैट गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स part of a never ending search for the basic truths and principles of our existence and through it all people asked these same questions what is the world made of what are the smallest most fundamental particles in all the objects we see the ancient greek philosophers and scientists debated these questions they were the first to imagine the existence of the atom an incredibly small particle that was part of every single thing something so small you couldn't see it with the naked eye millions of atoms could exist on the tiniest objects they also joined together into molecules that were the building blocks of all earthly matter for centuries scientists believed that the atom was the smallest particle but in 1911 it all changed a new zealand born scientist working in britain ernest rutherford performed an historic experiment He discovered that the atom was actually made of something smaller, a nucleus. And later scientists found the electron, a particle that floats inside the atom away from the nucleus, a particle with a negative charge. Had we now found the smallest particle? No, not by a long shot. We soon learned that the nucleus has two smaller constituents, a proton and a neutron. As its name suggests, the neutron is neutral it has no charge the proton has a positive charge and balances off the negative electron until the 1960s these were considered the most basic particles but now we know better there are actually even smaller particles called quarks in 1964 three quarks were suggested the up down and strange two up quarks plus 1 down equal a proton and 2 downs plus 1 up equal a neutron but those weren't the only quarks in 1974 a fourth called the charm was discovered in 1977 the bottom quark was found at fermi lab and finally in 1995 the sixth and final quark the top was observed at fermi national accelerator laboratory in batavia illinois As of now, quarks are considered the most basic particles. But some physicists think that even these may be comprised of something smaller. As always, they keep looking and searching. Over the years, this type of search has led to other discoveries. For example, we now realize that every matter particle also has an antimatter particle. There are also particles called leptons. In fact, there are three different types of leptons. the electron the muon and the tau all with negative charges and the electron neutrino muon neutrino and tau neutrino all neutrally charged as you can see there's a myriad of particles in every single object but what do they look like how do they behave typically they're depicted as dots circles squares or other familiar configurations but it's not that simple Leptons and quarks behave not just as particles but also as waves. This dual nature is explained by quantum mechanics. 
What do we usually mean by the words particle and wave? When we say particle, we usually think of something like grains of sand, which in this example pass through the slits one by one. Waves are like water waves. The wave passes through both slits together, then forming a diffracted wave. Notice that the diffractive wave is tallest halfway between the two slits. We can compare this duality to electrons. Like a grain of sand, the electrons pass through the slits, one at a time. But as many electrons accumulate, they pile up in a pattern like the water wave. Taken as a whole, the electron behaves like a wave. Are these tiny things particles or waves? They are both. It is called the dual nature of particles. But why are these particles so important? Why do we keep studying them? because we need to understand the physical laws that govern the universe. It's simply the human value of understanding and exploring, of learning everything we can about the world we live in. This understanding and knowledge leads time and again to important breakthroughs, new developments in technology, medicine, and many other vital areas. This search for the truth leads to great and often unexpected benefits to discoveries that change our world and ultimately uplift the human spirit. So this is the story of uh, an atom and uh, particles in an atom. And still the story is not complete. Azunai Kachavarti Lok Kam Kartai and people are hoping to find something still smaller. Atom say shouti proton, neutron, electron ne banle. But now the things are changing. The proton neutron sudha kashane tari banle leahe. They are known as quarks. And te kashane banle leahe. Kachavarcha kam salue. Whether particles have really, uh, they are really particles or they have wave properties also. It has both properties, particle and wave. I mean, particle physics is a branch And that's a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of it little bit of a 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 little Behavior worthy, anek lok kam karatasta. I hope someday one of you will throw more light on these properties of particles. So we'll stop here. Tumalda kai shanka prashna still, the vicharela harkatu. Tumcha begi kodi shikalai kai pustaka madhi. Vatsalai pustakatla. Itvichi mulai tumi navichi kon kone. Again, a witch is a child at Kali. Matumcha, Pustaka Bade, Dusra Dada, Maja Kalpane Pramane, second chapter is on this atom. Pailaka Dusra Isra. Mato Deva to be Shikal Shalemade, Tavelata is a Pahile, Tetume Atwa, Etamade Dakole, the Prayoga de Pahile Tebaga, Pustaka Made that's a Uleke cathode ray over us. ते सुद्धा तुम्ही इथे बघा बघितलेलं आहे सगळं एक लक्षात ठेव फक्त की इथे जे रंगीबेरंगी दाखवत होते फिल्म मध्ये दे डोंट हॅव दिस कलर्स नाही तर तुम्हाला वाटेल की पिवळ्या रंगाचा असतो इलेक्ट्रॉन तसं नाहीये जस्ट टू मेक इट क्लियर दे हॅव कलर्ड इफ कलर्ड देम पेंटेड विथ देम सम कलर्स पण इथे मात्र ते रंग बघितले तुम्ही हे सगळे खरे होते रंग बरं का and they tell their gases the characteristic colors of helium, even neon, whatever. Because that is rare, that point that nitrogen was there. Therefore, it was looking blue while and violet. Okay, question is still the same. Yeah, yeah. 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 नहीं एकादया एलिमेंट्स 
त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स वर कलर नाही शोधता येत तर त्याची तुम्हाला त्याला फ्लेम टेस्ट म्हणतो आपण तर त्याचा कॅरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कसा असेल तो बघता येतो आपल्याला म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं जर सोडियम टाकला तर तो पिवळ्या रंगाचा दिसला तसं कॅल्शियम कार्बोनेट म्हणजे खडूची पूड घ्यायची आणि ती टाकून बघा त्याच्यावरती गॅसवरती तर तो गॅसला येणारी फ्लेम जी आहे ती ब्राऊनिश कलरची दिसेल म्हणजे तो कॅल्शियमचा कॅरेक्टरिस्टिक कलर आहे तुम्हाला प्रत्यक्ष जर पाहायचं असेल तर जसं आपण प्रिझममधनं सूर्याचा स्पेक्ट्रम मिळवतो तसं तो गॅसचे असे दिवे तयार करावे लागतात हे दाखवले असे आणि मग त्यातनं बाहेर पडलेला प्रकाश हा प्रिझममधनं पास करतात आणि पलीकडच्या बाजूने बघतात दॅट इन्स्ट्रुमेंट इज नोन ॲज स्पेक्ट्रोमीटर त्या स्पेक्ट्रोमीटरमध्ये मग तुम्हाला त्या लाईन्स दिसतात कोणत्या रंगाच्या प्रत्येक एलिमेंटला ते गॅस तो आहे तो एलिमेंट आहे कुठला तरी म्हणजे हे आता इथं गॅसेस करणं सोपं जातं म्हणून हेलियम वगैरे तुम्हाला आयर्न किंवा कॉपर याचे सुद्धा कॅरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा मिळू शकतात त्याला तुम्हाला ते पदार्थ घेऊन खूप गरम करायला लागतात तुम्हाला माहिती आहे लोखंड खूप तापवलं की काय होणार आहे इट विल स्टार्ट एमिटिंग लाईट त्या लाईटचा स्पेक्ट्रम कसा आहे तो पाहता येतो प्रत्येक एलिमेंटचा ऑल हंड्रेड थ्री प्लस एलिमेंट्स दे हॅव देअर ओन कॅरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम विच इज डिफरंट दॅन अदर आणि त्यावरून आपल्याला कन्फर्म करता येतं की याच्यामध्ये कुठली एलिमेंट्स आहेत एखाद्या पदार्थामध्ये येस हो क्वार्क्स कशापासून बनलेलं आहे किंवा याचं पुढचं आणखीन पार्टिकल्स तर त्यात यू हॅव वन हॅज टू डू एक्सपेरिमेंट तर मी ते सांगितलं की सर्न या ठिकाणी जो प्रयोग चाललेला आहे त्याच्यामध्ये ते काय करतात तर ते खूप जोरात पार्टिकल्स फिरवतात आणि त्यांच्या धडका घडवतात देर आर कोलिजन्स ऑफ डिफरंट पार्टिकल्स आणि ते कोलिजन्स होत असताना नवीन पार्टिकल्स डिटेक्ट होतात तर तसा प्रयोग सनला चाललेला आहे त्याची एक छोटी फिल्म आहे पण आज मला ते दाखवायला वेळ नाही नाही तर ती दाखवली असते खूप मोठं आहे म्हणजे किती मोठं आहे आपल्याला कल्पना नाही करता येणार पण त्याचं जे ज्याच्यातून त्याला फिरवतात गोफणीसारखे सगळे पार्टिकल्स गोल 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 तर त्याचा त्याचे जे डायमीटर असतो त्या डायमीटर किंवा व्यास हा जवळजवळ चाळीस पन्नास किलोमीटर एवढा आहे आणि मग खूप त्याला वेग देतात इतका वेग देतात की जवळजवळ प्रकाशाच्या चाळीस पन्नास टक्के वेगाने पार्टिकल्स फिरायला लागले अंडर मॅग्नेटिक फील्ड आणि मग एकदम धडक घडवतात देन देर इज कोलिजन त्यातनं तो हिक्स बोसॉन सापडला त्याच्यासाठीची जी इन्स्ट्रुमेंट वापरली जातात जायची ती मी थोडी दाखवतो तुम्हाला विसाव्या शतकामध्ये पार्टिकल्स शोधण्यासाठी जे वापरलं गेलं त्याच्यामध्ये इथं जे दिसत आहे डावीकडे एक कर्सर मी दाखवतोय तुमच्या डावीकडे याला क्लाऊड चेंबर असं म्हणतात आणि याच्यामध्ये ते सगळे प्रयोग केले गेले हे आपण जे पाहिलं ते एक प्रकारचं क्लाऊड चेंबरच आहे फक्त ते खूप मोठं असतं एवढ्या खोली एवढं क्लाऊड चेंबर आहे आणि त्याच्यामध्ये या पार्टिकल्सच्या कोलिजन्स घडवल्या जातात आणि त्याचे परिणाम कसे पाहिले जातात तर आपल्या कसं माणसाच्या शरीरात हाड आहेत तुम्हाला कशी काय कळली बरं आतमध्ये हाड आहेत ते हात लावून कळतं थोडस पण एक्सरे काढला तर नक्की कळत काढलेत की नाही एक्सरे तसं ही फोटोग्राफी एक्सरे सारखी फिल्म असते या फिल्मवरती त्या पार्टिकल्सचं एक्झिस्टन्स कळतं हे जे सगळे दिसतात तुम्हाला आतमध्ये सगळे त्याच्यावरती रेगाव म्हटलेल्या याचा अर्थ कोणचे तरी पार्टिकल्स तिथंच गेलेले आहेत आणि त्या पार्टिकल्समुळे ती आपल्याला फोटोची जी फिल्म आहे त्या फिल्मवरती काहीतरी रेगा दिसत आहेत त्याच्या सहाय्याने पण शोधता येतं की कोणत्या प्रकारचे पार्टिकल्स असतील आणि हे जे क्लाऊड चेंबर आहे इकडं दाखवलेलं हे क्लाऊड चेंबर हे अशा याच्यात असतं आतमध्ये आणि इथं खाली जे दिसत आहे मी सांगितलं की एक मोठं माळरान आहे आणि त्या माळरानावरती तो हे आहे म्हणजे त्याला तो एकदा पाईप असतो त्या पाईप मधन ते सगळं फिरवतात तर पूर्ण दिसत नाही चित्र फोटोग्राफ तो कधीतरी नंतर मी दाखवेन त्याला ऍक्सलरेटर्स असं म्हणतात आणि असे ऍक्सलरेटर्स अनेक ठिकाणी जगात तयार केले गेले आणि विशेषत यातला खूप शोध हा सगळा हा अमेरिकेमध्ये सुरुवातीला मोठमोठे ऍक्सलरेटर्स बसवलेले होते तिथं झालं आता युरोपमध्ये मुख्यतः याच्यावरचं काम चाललंय सनला 
आता आता मी प्लाझ्माकडे येतो प्लाझ्मा म्हणजे ज्यावेळेला तुम्हाला माहिती आहे की सगळे ॲटम्स आहेत आता आणि त्या ॲटम्सना आणखीन एनर्जी दिली तर इलेक्ट्रॉन्स कॅन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोटॉन्स सो यू हॅव आयोनाइज गॅस सो देर आर सम पॉझिटिव्ह आयन्स विच आर न्यूक्लिय आहे अँड निगेटिव्ह आयन्स आर इलेक्ट्रॉन्स सो वेन गॅस इज इन आयोनाइज फॉर्म इट इज कॉल्ड प्लाझ्मा सो दॅट इज वॉट वी फाइंड ऑन द सन सूर्यावरती किंवा इवन वॉट यू वेर ऑब्झर्विंग इन दीज एक्सपेरिमेंट्स प्लाझ्मा वॉज क्रिएटेड देर वेर पॉझिटिव्हली चार्ज डायन्स देर वेर निगेटिव्हली चार्ज डायन्स लाईक इलेक्ट्रॉन्स आकाशामध्ये वीज चमकते त्यावेळेला तिथं आजूबाजूला जो भाग असतो दॅट इज ऑल्सो इन प्लाझ्मा स्टेट प्लाझ्माच्या पुढची काही स्टेट असेल का आज तरी नाही असं म्हणावं लागेल टुडे वी डोंट नो टुमॉरो वी कॅन वॉट विल हॅपन इफ वी हॅड एनर्जी टू आयोनाइज गॅस तर आता सूर्यावरती जे घडत आहे दॅट इज कॉल्ड न्यूक्लिअर फ्युजन तुम्ही खूप टेम्परेचर वाढवत नेलं तर न्यूक्लिअर फ्युजन नावाची रिॲक्शन घडत परंतु अजून प्लाझ्माच्या पुढचं काही होत आहे का नाही सापडलेलं दोन ॲटमचं कोलिजन झाल्यावरती काही होतं का असं तिने विचारलंय तर त्याच्यामध्ये एनर्जी रिलीज होते म्हणजे दोन चेंडू एकमेकांवरती धडकले तर काय होतं किंवा दोन रेल्वे इंजिन एकमेकांवर धडकली तर काय होतं ती लांब फेकली जातात आणि त्याच्यात आवाज होतो खूप मोठा नुकसान तर होतंच बाकीचं पण आवाज होतो काही ठिकाणी प्रकाश सुद्धा पडतो एकदम दर्शनामुळे सो एनर्जी इज रिलीज तसं ॲटम्सची ज्या वेळेला एकमेकांची टक्कर होते त्यावेळेला सम एनर्जीज रिलीज आणि त्यामुळे बहुतेक वेळेला प्रकाश मिळवण्यासाठी टू गेट लाईट आपण हे करू शकत असतो याच्यामध्ये जो प्रकाश दिसत होता तो त्या कोलिजन्समुळेच दिसत होता ॲटम्स आणि इलेक्ट्रॉन्स यांची धडक होत होती आणि त्यामुळे सम एनर्जी वॉज रिलीज ती प्रकाशाच्या रूपामध्ये बाहेर पडत होती नाही त्याला फार लो टेम्परेचरला जायला लागतं आणि साधारणपणे निसर्गात अगदी अंटार्क्टिकावर तुम्ही गेलात तरी सुद्धा मायनस सिक्स्टी मायनस सेवन्टी डिग्री सेल्सिअस हे खूप खाली जायला लागतं यू हॅव टू गो टू नियर लेस दॅन मायनस टेन डिग्री सेल्सिअस लेस दॅन मायनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सिअस तर ते होतं पण आता शास्त्रज्ञांचा असा प्रयत्न चालला की कॅन वी अचीव्ह दिस स्टेट ॲट हायर टेम्परेचर्स आणि त्यावेळेला प्रॉपर्टीज बदलतात मटेरियलच्या आणि सडनली जे तुम्ही शिकलात सायन्समध्ये की काही पदार्थ हे रेजिस्टर्स असतात आणि काही पदार्थ हे कंडक्टर्स असतात तर त्यांना असं लक्षात आलं आहे की इफ यू गो ॲट व्हेरी लो टेम्परेचर्स आणि जर या प्रकारची स्टेट तयार झाली पार मॅटरची तर जे रेजिस्टर्स असतात ते कंडक्टर्स बनतात दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे प्रॉपर्टीजमध्ये बदल होतात पदार्थांच्या असं लक्षात आलं जसं बर्फाच्या प्रॉपर्टीज काही प्रॉपर्टीज आणि पाण्याच्या काही प्रॉपर्टीज याच्यात फरक आहे सो सिमिलरली सडनली यू गेट डिफरंट प्रॉपर्टीज त्यामुळे मग प्रयत्न असा चालला आहे की कॅन वी अचीव्ह दॅट स्टे ॲट सम हायर टेम्परेचर मग त्याचा उपयोग करता येईल आपल्याला अजून नाही जमलेलं हां आय काहीतरी आता उद्योग करतात ना आपण जसं बऱ्याच वेळेला काहीतरी बायपास करायचा प्रयत्न करतो शॉर्टकट करायचा प्रयत्न करतो काहीतरी त्या पदार्थात बदल करतो काहीतरी घडू शकेल माहीत नाही आपल्याला आता आपल्याला माहिती आहे की पाणी नेहमी अमुक डिग्री सेल्सिअस शंभर डिग्री सेल्सिअसला उकळतं मग तरी तुम्ही प्रेशर कुकर वापरता की नाही काय करता प्रेशर कुकर वापरता म्हणजे यू क्रिएट प्रेशर पदार्थ शिजण्यासाठी त्याला प्रेशर निर्माण करता तुम्ही कारण बऱ्याच वेळा उंच ठिकाणी गेलं तर ते लो प्रेशरमुळे कमी टेम्परेचरलाच पाणी उकळायला लागतं आणि त्यामुळे पदार्थ शिजत नाही मग तुम्ही प्रेशर कुकर तयार करता आणि प्रॉपर्टीज बदलता तसंच काहीतरी करतात सायंटिस्ट दे इंटरवेन अँड दे ट्राय टू चेंज द प्रॉपर्टीज